ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਗਜ਼ਾਈ ਅਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਪਾਉਣ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਗਜ਼ਾਈ ਅਨਾਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਕਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਕਈ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾਈ ਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਾਤੀ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਐ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਮਜਾਤੀ ਮਾਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਐ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੁਟਾਸ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚ ਹੈ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਟਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਇਲ ਐਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇਲ ਐਲਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਬੋਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਆਪਣੀ ਬਰੋਤੜੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 16 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਜ਼ਾਈ ਨਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੁਝ ਤੇ ਗਜ਼ਾਈ ਨਸਰ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜਾਤੀ ਮਾਦਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆ ਬੋਰਾਨ ਔਰ ਜ਼ਿੰਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲ ਲਾਉਨੇ ਆ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਮناسب ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮناسب ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ ਖੇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਜਜ਼ਿਆ ਕਰਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਜਜ਼ਿਆ ਬਾਟੀ ਕੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਯਾਤੀ ਮਾਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ www.fertilizeruf.pk ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਰਟਾਈਜ਼ਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿਦਾਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਫਸਲ ਯਾਨੀ ਮਕਈ ਚੁਣੇਗਾ ਔਰ ਮਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਖਰੀ ਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮਕਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ ਉਥੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਯਾਨੀ ਨਾਮਯਾਤੀ ਮਾਦਾ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕਾਬਲੇ ਸੂਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਇਸ ਖੇਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਖਾਦ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਡੀਏਪੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ 13 14 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਫੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਕੀ ਆ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਮਕਈ ਆ ਇਹ ਹੁਣੇ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਜਾਂ 100 ਦਿਨ ਚ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ
ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅਨਾਸਰੇ ਕਬੀਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਅਨਾਸਰੇ ਸਹੀਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਜ਼ਾਇ ਨਾਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੋ ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਏਪੀ ਯਾਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਟਾਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਜਦੀਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤਜਦੀਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਰੇ ਸਗੀਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਲੂ ਤੇ ਮਕਈ ਇੱਕ ਖੇਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਲੂ ਵੀ 250 ਮਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਕਈ ਵੀ 100 ਮਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਯਕੀਨ ਉੱਥੇ ਨਾਸਰੇ ਸਗੀਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਗਜ਼ਾਈ ਨਾਸਰ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਬੋਰਾਨ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੋਰਾਨ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਨਸਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਾਕਸਿਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਔਰ ਟਾਕਸਿਸਿਟੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬੜੀ ਨੈਰੋ ਆ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਤੇ ਬੋਰਾਨ ਵੀ ਸਾਈਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵੇ ਸਾਈਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਆ ਲਬਾਰਟੀ ਦਸਟੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕਮੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਔਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਕਈ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਬਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੋਈ ਨਾਸਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਦਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 33% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ 20% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ 33% ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ 20% ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬਜਾਈ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਸੇ 